와 근데 확실히 경치는 끝내 줍니다 오늘은 그 베슈케크에서 알라 아르차라는 그 폭포 보러 갑니다 여기 그 호스텔에 이제 몇 분이랑 쉐어 해가지고 택시 타고 같이 가고 있습니다 아 여기 그 벨기에 형님 한 명이랑 폴란드 형님 한 명이랑 가고 있는데 아 폴란드 형님 굉장히 <웃음> 재밌습니다 그 개그맨 닮았는데 아 이름이 생각이 안 나네 그 호스텔 직원이 그 알라 아르차라는 폭포가 이제 비슈케크에서 좀 볼만하다고 해가지고 가는데 걸어서 한 1시간이면 간다네요 택시 타고 도착해가지고 뭐 트레킹 한 3, 4시간 할줄 알았는데 1시간짜리라니 조금 실망입니다 그래도 뭐 요새 무릎 상태가 안 좋아가지고 충분한 것 같습니다 빨리 갔다 빨리 와야지 어 여기 들어오는데 이제 500원 냈습니다 국립공원이라 가지고 택시비가 500원인 줄 알았는데 입장료가 500원이네요 아이 친구가 이제 벨기에에서 온 친구인데 <웃음> 자전거 타고 지금 세계 일주 중이랍니다 아 그래가지고 Your name is... Uh... My name is Robin <웃음> 아 yeah, Robin, he is Robin uh -huh. So, wow, 대단한 친구입니다 이 친구 And uh, yeah. it's awesome <웃음> 아, 오케이 okay. 아, 여기는 확실히 그차 타고 오니까 금방이네 이거 보면은 바로 그냥 산입니다 <웃음> 이때까지는 이제 거의 버스 타고 다녀가지고 계속 생 고생하면서 왔었는데 여기는 뭐차 타고 국립공원 바로 와가지고 바로 등산 시작하니까 껌이네요 껌 여기가 지금 폭포 보러 가는 길인데 와... 지기네 <웃음> 국립공원 확실히 다르긴 다르네요 와... 씨. 이 뭐랄까 돈 받고 오는 데는 확실히 더 좋네 자연 보호도 더잘 돼있고 와... 뷰 보는 곳인가 본데 진짜 장난 아닙니다 아씨 후! 오기 잘했습니다 이 솔직히 입장료 500원 내고 들어오기 좀 아까웠는데 뭐 다른 사람이랑 같이 이제 나눠서 내니까 조금 부담은 덜합니다 여기 벤이라는 친구랑 로빈이라는 친구랑 저랑 해서 이렇게 세 명이서 왔는데 와 엄청납니다 여기 <웃음> 돈 내고 올만하네 그리고 비슈케크에 이제 도시 너무 크다 보니까 그냥 뭐 움직이기 귀찮아서 안 움직였는데 이렇게 호스텔에서 쉐어 택시 이용하거나 아니면 그 캐틱이라는 여행사 이용해 가지고 돌아다니면은 그 비슈케크 주변에도 갈 데가 많아 가지고 이동하기 엄청 수월합니다 여행사 끼면 가격도 뭐한 800솜 1000솜 이렇게 밖에 안해 가지고 이용해 볼만 합니다 오 여기는 그 국립공원이라서 그런지 확실히 사람들이 많네요 와. 이뭐 제티 오구즈랑 막 철포나타 이런 데 갔을 때는 사람 한 명도 없어서 엄청 무서웠는데 여기는 이제 비슈케크랑 가깝기도 하고 돈 받고 들어오는 뭐랄까 어 대형 관광지다 보니까 사람이 엄청 많습니다 그리고 돈을 받을만 하네 여기는 다른 데도 물론 예쁘긴 한데 아 여기는 그 뭐랄까 침엽 수림도 많은데 요 뻘건 단풍들도 많이 져가지고 와 이게 개빠 이쁩니다 Issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my head. <웃음> 여기 그 폭포 보러 1시간짜리 트레킹이라고 하는데 
생각보다 쉽지 않네요 여기도 <웃음> 아까 그 지도 보니까 요 국립공원에 보면은 전부 다 4000m 산자리가 엄청 많아가지고 여기 그 백패킹 하는 사람도 엄청 많습니다 가방 한가득 짐 메고 와가지고 단체로 백패킹 많이 하던데 굳이 키르기스 와가지고 카라콜까지 가서 백패킹 하는 것보다 비스케크 이런 데 와가지고 백패킹 해도 될것 같습니다 여기 보면 뒤에 또짐 한가득 싣고 오시는 백패커 분들 계시는데 여기서도 백패킹을 많이 하네요 어 지금 폭포 같은 데 도착했는데 굉장히 협소합니다 아이 산이 웅장하길래 난또 엄청 큰 폭포 있을 줄 알았더만 이거 뭐야 이거 제티 오구즈에서 봤던 폭포보다 더 작습니다 아 이거 아닌데 이거 아니겠지 일단은 로빈이 계속 올라가고 있어 가지고 저도 따라 올라가고 있는데 확실히 그 혼자 이제 올라가는 것보다는 두명세명이서 가는 게 훨씬 낫네요 말할 상대도 있고 뭐 올라가면서 처지는 사람 기다려 주면서 조금 노가리도 까고 쉬는 시간도 가지고 일하니까 혼자 갈 때는 막 죽어라 올라갔다가 잠깐 쉬고 체력 보충 되면 또 죽어라 올라갔는데 이거는 그렇게 안 올라가서 좋은 것 같습니다 역시 혼자 보단 둘이 낫고 둘이 보단 셋이 낫네 와 근데 확실히 경치는 끝내줍니다 비슈케크에서 뭐차 타고 한 20분 정도밖에 안온것 같은데 이런 좋은 경치에 산이 있다니 와 말도 안 되네 이런데 진짜 알았으면 빨리 왔을 건데 근데 혼자 오려면 이제 비용적으로 입장료에 택시비에 좀 부담이 돼 가지고 안 왔을 것 같은데 같이 쉐어해서 오니까 이제 좀 다행히 올수 있었습니다 이야 이 경치가 이 어떻게 이렇냐 지금 여기 로빈 앉아 있는데 굉장히 멋있습니다 <웃음> 어, 여기 이제 위로 한 2시간 더 올라가면은 정상인데 어, 무릎도 안 좋고 같이 가는 사람들도 이제 더 먹을라가겠다 해가지고 내려가기로 했습니다 어, 사실 정상에 올라가 봤자 이제 보이는게 뭐 여기랑 비슷한 경치라서 어, 여기서 보는 것도 충분합니다 그리고 여기 방금 미국 사람들 여기 왔다 갔는데 어, 미국 사람들도 바로 내려가네요 <웃음> 아쉽지만 이제 오늘 트레킹은 여기서 마무리하고 좀 내려가고 있습니다 어, 내려가는 것도 쉽지 않네 여기 여기 뒤에 벤 형님 <웃음> 완지 <완전> 개그맨입니다 <웃음> 확실히 한두명세명이서 같이 가니까 떠들고 노느라고 이거 뭐 영상 찍을 시간이 없네요 또 영어로 하다 보니까 이게 제가 영어가 짧아가지고 남들한테 보여주기 좀 부끄러운 실력이라 말 아끼고 있습니다 <웃음> 가볍게 산책하는 것처럼 등산하니까 몸은 안 힘들어서 좋긴 한데 그 뭔가 역시 목적지에 돌아다니지 못한 아쉬움이랄까요 아 예. 정상까지 안 올라가니까 뭔가 찝찝하네 산에 올라간 것 같지도 않고 내려온 것 같지도 않고 하하 좋은 경치를 보긴 했는데 뭐 보다 많은 느낌입니다 왜 손까지 내고 들어왔는데 한 2박 3일 이따 가야 되는데 이거 하하 생각보다 아쉽네요 혹여나 다음에 길기 속에 되면은 여기 진짜 백패킹 장비 단디 들고 와가지고 2박 3일 푹 쉬다 가야겠습니다 산에서 여기도 스토프 들고 불 지피는 거 되는 것 같은데 지금 백패킹 하는 사람들 올라가는 거 보니까 자전거로 세계 일주하는 로빈이라는 친구가 허벅지에 이제 근육 백년이 와가지고 느리막길을 가는데 지금 계속 힘들어해갖고 지금 엄청 지체되고 있긴 한데 뭐 지체되는 만큼 또 천천히 여기 경치를 즐길 수 있어가지고 좋네요 아, 또 내려오니까 내려온 나름대로 또 경치가 좋네 그리고 여기 이제 주말이다 보니까 단체로 많이 오네요 여기도 뭐 여행사를 끼고 온 건지 모르겠는데 
러시아 분들도 막 10명, 열댓 명이서 막 와가지고 이제 같이 올라가던데 굉장히 힘겨워 보였습니다. <웃음> 화장실 가고 싶어가지고 와 죽자 사자 왔는데 요요 다행히 이제 차 타고 가는데 이것도 사실 벤츠입니다. 와, 와 이게 약수터 잠깐 들렀는데 <웃음> 지기네 와 이거 그 산에서 물을 가져오는 건데 괜히 이 보틀 같은 거 만들어 놔가지고 <웃음> 재밌게 만들어 놨네. 사람들 물 많이 받아 갑니다. 와 오늘 트레킹 별로 하지도 않았는데 엄청 지치네요. 이제 키르기스탄을 떠날 때가 된것 같습니다. 아 이제 트레킹 더 이상 못 하겠네 진짜. 아 대단해. 와 오면서 잠들었는데 이거 왔다 갔다 해가지고 택시비 3,000원이네요. 어, 3명이서 이제 나눠서 내서 1,000원씩 냈는데 뭐 입장료까지 하면은 총 도합 3,500원입니다. 오 싸지 나는데 뭐 오늘 하루 잘 놀았습니다. 웰컴 안탈리아 와 